అందరికి వందనాలు ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని విందాం చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి సమయానికి వచ్చాం భక్తులైనటువంటి పౌలు తిమోతి రాసిన మధురి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చదువుకుందాం ప్రీమియన్ వర్లరా చక్కని మాటలు మనం చదువుకుంటున్నాం దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నటకు ప్రయాసపడుము భక్తుడైన పౌలు తిమోతికి రాస్తా ఉన్నాడు తిమోతి అంటే పౌలు గారు చాలా ఇష్టం తిమోతి అంటే చాలా శ్రేష్టమైన వాడుగా ఎందుకంటే తిమోతికి మంచి పేరుందండి ఆ పరిసరాల్లో పౌలు సేవలు అనేక మంది సేవకులను ఏర్పాటు చేశాడు కానీ తిమోతి అంటే చాలా ప్రేమ కలిగిన వాడు ఎందుకంటే తిమోతికి మంచి నేమ్ ఉంది ఎందుకంటే వారి తండ్రి వేరే అయినా వారి తల్లి వేరే అయినా వారిద్దరు వేరు వేరైనా ఆ మంచి కుర్రవాడుగా ఆ పరిసరాల్లో పేరు గాంచిన వాడు ఉన్నాడు అందుకని పౌలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు తిమోతిని ఎండబెట్టుకొని అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఈ తిమోతికి అనేక సీక్రెట్స్ పౌలు తన జీవితంలో తన సేవ అనుభవంలో అనేక రహస్యాలు చెప్పాడండి కనుక తిమోతిని మంచి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి యోధుడుగా సిద్ధపరిచాడు నేను అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు తిమోతి అసలు ఎలా ఉంటాడు ఆ మాటల్లో కానీ ఆ మాటల యొక్క ఆ పరిస్థితులు కానీ ఆయన ఆయన యొక్క ఆ భాషలో కానీ తిమోతి అసలు ఎలా ఉంటాడు చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఆ సౌలు ఎలా ఉంటాడు అనంటే పొడుగ్గా ఉంటాడని బెన్నెమైన గోత్రుడు కనుక మెడకాయ పొడుగ్గా ఉంటుందని అలాగూ కొంతమంది కొంతమందిని గురించి పోల్చుకోగలుగుతున్నాం కానీ తిమోతిని గురించి నేను చాలా పర్యాలు ఆలోచించిన కొన్ని పోలికలు కూడా నాకు ఆలోచనకు రావడం లేదు ఏదేమైనప్పటికీ తిమోతిలో ఒకటి ఉందండి నమ్మకమైనటువంటి నా కుమారుడు అంటాడు పౌలు నమ్మకమైన వాడు పిల్లలు అపనమ్మకస్తుడు కాదు అందుకే తిమోతికి అనేక విషయాలు చెప్తున్నాడు ఎదరాల గురించి చెప్పాడు సంఘాల గురించి చెప్పాడు ఎన్నెమ్రియ గురించి చెప్పాడు ఈ సంగతులని జాగ్రత్తగా చెప్పాడు ఎవరి కాలం నా కనుక నీవు చదువుట బోధించడ జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరికలు చేశాడు పిల్లలు అన్నీ చేసి ఫైనల్లో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమంటే దైవ జనుడా పిల్లలు జాగ్రత్త గ్రహించాలి దైవ జనుడా అంటే దేవుని కుమారుడా దేవుని కుమారుడా నువ్వు దేవుని కుమారుడివే నువ్వు దైవజనుడు దేవుని కుమారుడు దేవునికి జనకుడవు నువ్వు జాగ్రత్త గ్రహించాలి దైవజనుడా నీవైతే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఎందో ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి మాట కనపడుతుంది నీవైతే అంటాడు కథమోళ్ళు కూడా ఎవరు ఉన్నారండి కథమ ప్రజలు ఉన్నారు కథమోళ్ళు ఏదేదో చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లరా ఇక్కడ ఏమంటాడు అంటే నీవైతే నీవైతే వీటిని విసర్జించము దేవునికి స్తోత్ర హలయ్య ఏంటండి విసర్జించేది పిల్లరా ఏంటి విసర్జించాలి ఏ విసర్జించాలని చెప్తున్నాడు పదో వచ్చిన అంటాడు ఎందుకనగా ధనాపేక్ష ధనాపేక్ష పట్టిందండి ఇప్పుడు చాలామందికి ఈ దెయ్యం పిల్లరా ఈ దయ్యం బట్టి పిల్లరా ఊరిక ధనం ధనం డబ్బు 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 అసలు అట మనం ఒక మహానుభావుడు చెప్తుంటే వినాను గుండె అంట లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అంటదంటండి ఇప్పుడు అలా అంటలేదంటే ఇప్పుడు గుండెలో డబ్బు 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 అంటదంట అంటే పిల్లరా మనీ మైండ్ అయిపోయింది అందరిది జాగ్రత్త గ్రహించాలి అందుకని ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలవండి ఏ కార్యానికైనా ద ధనం ఉంటే అది పాపం చేపిస్తుందండి డబ్బు ఉంటే మందు తాగాలనిపిస్తుంది డబ్బు ఉంటే వ్యభిచారం చేయాలనిపిస్తుంది డబ్బు ఉంటే సరదాలు కోడుకోవాలనిపిస్తుంది డబ్బు ఉంటే పార్కులకు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది డబ్బు ఉంటే ఇంకా హనీమూన్కి వెళ్ళాలని డబ్బు ఉంటే ధనాపేక్ష చాలా కీడులకు మూలవండి పిల్లరా డబ్బు ఉంటే ప్రతిది చేయాలి అనిపిస్తుందండి అందుకే పౌలు తిమోతి చెప్తున్నాడు ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడలకు మూలం చాలా అన్ని కీడలు సమస్తం అంటే ఒకదానికి కాదు పిల్లల డబ్బు ఉంటే ఆరు స్టైర్లు వేసినా ఇంకొక స్టైర్ వేద్దాం అనుకుంటాం డబ్బు ఉంటే నాలుగు ప్లాట్లు కొన్నా ఇంకో రెండు ప్లాట్లు కొందాం అనుకుంటాం డబ్బు ఉంది కదా డబ్బు ఉంది కదా అదే కీడు కీడు చేయడానికి మూలకరణమైనటువంటిది ఇక పౌలు మనకు చెప్తా ఉన్నాడు ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడలకు మూలం కొందరు దానిని ఆశించి ఆశించి ఏం ఆశించారు వీళ్ళరా ధనాపేక్ష ఉందా మీకు ధనాపేక్ష ఉందా ధనాపేక్ష లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి ఆపేక్ష ఉండవచ్చు కానీ తగినంతే ఉండాలండి ఎక్కువ ఉండకూడదు వీళ్ళరా ఎక్కువ ఆపేక్ష ఉండకూడదు జాగ్రత్త తగి మాత్రమే ప్రతి వానికి ఆపేక్ష ఉండాలి ధనాపేక్ష ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది కొందరు దానిని ఆశించారు చాలామంది వీళ్ళరా ధనం మీద పడి దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయారండి ప్రార్థన జీవితంలో తొలగిపోయారండి డబ్బు మీద ప్రేమ అండి పిల్లరా డబ్బు మీద మమకారం ఉండి ఒక ఒక మంచి డైరెక్టర్ సేవకుని దగ్గర చేస్తూ ఉంటే మరో సేవకుడు మంచి స్పీకర్ అయ్యాడు అనుకోండి నాకు చెప్పలేదు ప్రతిదీ నాకు చెప్పాలి కదా డబ్బు నా పేరు కూడా బ్యాంకులు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆ ధనాపేక్ష పడి ఆ సమస్త సహవాసంలో నుంచి సపరేట్ అవుతున్నాడు పిల్లరా ఈ దేనికి మూలం వారిద్దరి మధ్యలో తగాదు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ధనాపేక్ష బైబుల్లో ఒక చదువుతున్నారండి తండ్రి కుమారుడు అబ్రహాము లోతు వారిద్దరికి ఎక్కడొచ్చింది 
వాళ్ళ పశువులు కాపలు నీళ్ళ పశువులు కాపలు ఆస్తి డెవలప్ అయ్యేసరికి వాళ్ళిద్దరు విడిపోవడానికి గల కారణం పిల్లరా జాగ్రత్త గ్రహించాలి సమస్త కీడులకు మూలమండి కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయారు తొలగిపోతే పోయారండి ఏమండి ప్రార్థన మానుకుంటే మానుకున్నారు పాటలు మానుకుంటే మానుకున్నారు ప్రసంగం మానుకుంటే మానుకున్నారు ఏమండి భక్తి చేయడం మానుకుంటే మానుకున్నారు అంతవరకు సంతోషం ఏం చేస్తారు తెలుసా నానా బాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకుంటున్నారు మర్డర్ చేసుకుంటున్నారు పిల్లరా ధనాపేక్ష ఉండటం వల్ల కదా నువ్వు సత్య నువ్వు సావడానికి సిద్ధమవుతుంది ధనాపేక్ష వల్ల కదా ఎదుటి వాడిని చంపడానికి సిద్ధమవుతుంది ధనాపేక్ష ఉండటం వల్ల కదా నీ దేహాన్ని చెరుపుకుంటుంది ధనాపేక్ష ఉండటం వల్ల కదా నీవు ఈ డబ్బు నీ దగ్గర ఉండటం వల్ల కదా కనుక దానికి దూరంగా ఉండు ప్రియమైన సహోదరి ఈ సహోదరులరా డబ్బు అమ్మిడి మనం పరిగెత్తకూడదండి గెహాజీలాగా మనమిటి డబ్బు పరిగెత్తుంది దేవుని స్తోత్రం ఎప్పుడు హలలుయ్యా నీ అమ్మిటి ఎప్పుడు డబ్బు పరిగెత్తిందా నువ్వే డబ్బు కోసం పరిగెత్తుతున్నావా డబ్బు కోసం పరిగెత్తి ఎంత ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకున్నారు పిల్లరా నీ అమ్మిటే డబ్బు పరిగెత్తా ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నువ్వు పరిచయం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు సేవ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు విశ్వాస జీవితంలో ఉంటే నీ నీ బిడ్డలకి వివాహాలు కావాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంటే డబ్బుని ఎద్దకు పరిగెత్తుతూ వస్తుంది పిల్లరా ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు తమ్మును తాము పొడుచుకున్నారు అందుకే పావులు తిమోతి చెప్తాడు ఓ తిమోతి సహోదరు నా కుమారుడు తిమోతే నువ్వు దైవజనుడు గనక నువ్వు దేవుని కుమారుడు గనక నీవు భక్తి కలిగిన వాడో గనక వాటిని విసర్జించు అవి నీకు అక్కర్లేదు నీకు డబ్బు మీద ప్రేమించబాకు ధనం మీద ప్రేమించబాకు ఎందుకంటే చాలా మంది పొడుచుకొని చచ్చారు ఇస్కార్ యోధ యోధాను చూడండి ఒకసారి మన సోదరుడు యోధ నీ సోదరుడేనా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇస్కార్ యోధ యోధ ధనాపేక్ష ఎవరు ఎవరు నమ్ముకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడండి గురుద్రోహి అండి ఈ దినాల్లో పిల్లరా చర్చలు అమ్ముకుంటున్నారు సంఘాలు నమ్ముకుంటున్నారు అమ్ముకోవటమే అమ్ముకోవటమే దేవుని యొక్క ఆ స మందిరాల యొక్క ల్యాండ్ ఉంటే ల్యాండ్లు అమ్ముకుంటున్నారు దేవుని స్థలాలు అమ్ముకుంటున్నారు పిల్లరా దేవుని పేరు మీద ఉండేటువంటి వాడిని అమ్ముకుంటున్నారు అమ్ముకుంటున్నావు సహోదరి సహోదరుడా ఎంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావు చూడు అందుకే పొడుచుకోవచ్చు ఆవాటి చచ్చే రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి జాగ్రత్త నీకు ఒకవేళ నువ్వు ఇంతవరకు అమ్ముకుంటే దేవుని సొమ్ముకి ఒక రూపాయి తీసుకుంటే ఐదు రూపాయలు కలిపి మన ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పాడు ఒక సెంటు కనుక దేవుని ల్యాండ్ అమ్ముకుంటే ఐదు సెంట్లు కొనిపెట్టు దేవునికి నువ్వు ధనిడు అవుతా లేకపోతే నువ్వు నీకు నువ్వే సూసైడ్ చేసుకుంటావు నీకు తెలీదు ఎలా చనిపోతానని తెలీదు పిల్లరా కనుక జాగ్రత్త గ్రహించాలి అందుకని నువ్వు వీటిని విసర్జించు నీకు ధనాపేక్ష వద్దు ఇస్కార్ ఏది యోధా ధనాపేక్షలో పడ్డాడు ఉరేసుకొని చచ్చాడు పొట్ట బగిలిందండి పిల్లరా అనానియ సపీరా ధనం ధనం దాచిపెట్టుకున్నారు ఎవరేమన్నారండి వాళ్ళు ధనం దాచిపెట్టుకుని భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఏకీభవించారండి అబద్ధ వాటి నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ అనమాట విశ్వాసులు కూడా అబద్ధ వాడి నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఉంటారు జాగ్రత్త నువ్వు ఏ క్వాలిటీలో ఉన్నావు సహోదరి సహోదరులరా జాగ్రత్త గ్రహించాలి సమయం చాలా విలువగా ఉంది సమయం చాలా ఘనమైనటువంటిదిగా ఉంది అందుకని వారిద్దరు అబద్ధం ఆడి వాళ్ళు దాచిపెట్టుకున్న డబ్బు ఏమైపోయినాయో వాళ్ళు దాచుకున్న డబ్బు ఎవరు తిన్నారండి పిల్లలు ఇద్దరు ప్రాణాలు పోయి పోగొచ్చుకున్నారు కనీసం నేను అనుకున్న ఆ సంఘం నెంబర్ వన్ సంఘం అండి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి సఫీరా సఫీరా మీ భర్త గారు చనిపోయాడు పాస్ గారి మాట అంటే అని ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదండి ఇప్పుడైతే నువ్వు ఎన్ని సాడీలు చెబుతావో పాస్ గారి మీద ఎన్ని సాడీలు చెబుతున్నారో సోదరి సోదరులరా జాగ్రత్త జాగ్రత్త గ్రహించండి జాగ్రత్త గ్రహించండి ఆలోచించమని ప్రభునాలో మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను ఎంత ప్రమాదకరమైనదో పిల్లరా ఎంత భయంకరమైనటువంటిదో చూడండి ఒకసారి ఆళ్ళు చచ్చిపోయారండి ధనాపేక్ష బట్టిందండి పిల్లరా అధికార వాంచి కొంతమందికి అధికారం పెత్తనం చేయాలా ప్రతి వాళ్ళకి ఇప్పుడు పెత్తనం కావాలా ప్రతి వాళ్ళకి సచ్చి మీద పెద్ద పాస్ట్ గారి మీద కూడా పెత్తనం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లరా ఈ దినాలు లేకపోలేదండి నేను చాలా మందిని నా జీవితంలో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల సేవ పరిచర్యలో అనుభవంలో చూశాను అనేక మంది దైవ దైవ సేవకుల మీద కూడా పెత్తనాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మాకు ఎప్పుడు వెళ్ళేవే ఆహా పిల్లరా జాగ్రత్త గ్రహించాలి పిలుపును దేవుడు రమ్మన్నాడు ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడండి పిల్లరా అందుకనే తిమోతికి చెప్తున్నాడు నీవైతే వీటిని విసర్జించయ్యా మరి ఏం సంపాదించాలా ఏ ఏ సరుకు ఉండాలి నీ దగ్గర నీ దగ్గర నీతి ఉండాలి ఏమి ఉండాలి చెప్పండి నీతి పిల్లరా నీతి నీతి ఉందా నీ దగ్గర నీతి ఉందా నీ తక్కువ పనులు చేస్తున్నావా నీ తక్కువ కార్యాలు చేస్తున్నావా నీ తక్కువగా జీవిస్తున్నావా పా పరిసైల నీతి శాస్త్రుల నీతి ఉందా నీ దగ్గర పిల్లరా ఏసయ్య నీతి లేదా నీ దగ్గర ఏసయ్య నీతి నీ దగ్గర సంపాదించు ఇక్కడ అంటాడు నీతిని సంపాదించు భక్తిని సంపాదించు సంపాదించుకోవాలి ఇది బయట బంగారం సంపాదిస్తున్నావు మంచిది పిల్లరా లేకపోతే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నావు మంచిది
దేవుని యొక్క సేవను మర్చిపోతున్నావు నువ్వు సంపాదనలో పడ్డావు అందుకని అంటాడు నువ్వు నీతిని సంపాదించు నువ్వు ఏం సంపాదించాలనుకున్నావు నీవు భక్తిని సంపాదించు భక్తిని ఇవన్నీ ఎక్కడ మనకు దొరుకుతాయి సంపాదించడానికి ఏ రాష్ట్రంలోకి వెళితే నీతి దొరుకుతుంది ఏ రాష్ట్రంలోకి వెళితే మనకి భక్తి దొరుకుతుంది లేకపోతే ఏ దేశానికి వెళితే దొరుకుతుంది ప్రిలరా భక్తి యహో దేవుని యొక్క సముఖములు దేవుని యొక్క మందిరములు వచ్చేది ప్రార్థన చేసుకుంటూ దైవ వాక్యాన్ని చదువుతుంటే భక్తి భక్తి మంతులు అవుతాం భక్తి ఫలం అవుతాం అండి పిల్లరా ఏవి ఏం భక్తి పరుడండి ఏవి ఎంత భక్తి పరుడు పిల్లరా చాలా యోగ్యమైనటువంటి భక్తి పరుడుగా మనము చూస్తున్నాం అందుకని నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును పిల్లరా విశ్వాసం నీకుందా చాలా మందికి విశ్వాసం ఉంటుంది విశ్వాసాలు నాలుగు రకాలు ఉన్నారు అల్ప విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు క్రియలేని విశ్వాసులు దృఢ విశ్వాసులు అందరు విశ్వాసులేనండి అందరు విశ్వాసులే నువ్వు విశ్వాసాన్ని సంపాదించు ఈ లోకంలో నువ్వు సంపాదించాల్సింది నీతి సంపాదించాలి నువ్వు భక్తిని సంపాదించాలి విశ్వాసమును సంపాదించాలి ప్రేమను సంపాదించాలి నువ్వు ఓర్పును సంపాదించాలి పిల్లరా నువ్వు విశ్వా సాత్వికను సంపాదించము సంపాదించుకునేటకు ప్రయాసపడు వీటిని సంపాదించండి ఈ యొక్క ఎండాకాలం పిల్లలు నువ్వేం సంపాదిస్తున్నా ఏమి సంపాదించుకోవడానికి శ్రద్ధ అవుతున్నావు కనుక జాగ్రత్తగా గ్రహించి వీటిని సంపాదించు వీటిని కనుక సంపాదిస్తే నువ్వు చాలా ధనుడు సామెత నాలుగు ఏడులో రాస్తాడు జ్ఞానమును బుద్ధిని సంపాదించుకునుము పిల్లరా సామెతలు మూడు పద్నాలుగు రాస్తాడు వెండి వద్దు నీకు అపరించవద్దు వెండి అపరించి లేకుండా జ్ఞానమును బుద్ధిని సంపాదించమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక జ్ఞానమును బుద్ధిని నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకునేటకు ప్రయాసపడము ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా వీటిని ఈ సరుకు సంపాదించండి మీ దగ్గర ఈ సరుకు ఉందా పిల్లరా ఈ సరుకు లేకపోతే మాకు ప్రార్థన చేయండి ఈ సరుకును మీకు ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడి మాటలు మన హృదయంలో స్థిరపరచును గాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకునండి మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఇంతవరకు ఆదరించి దీవించారు ప్రభా నాయన ఈ యొక్క దినం ప్రభా శ్రేష్టమైన సమయం నాయన టీవీ ముందు కూర్చొని వాక్యం వింటున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకుని మేము ఏమి సంపాదిస్తున్నాం ప్రభా మేము ఏమి సంపాదించాలనుకుంటున్నాం ప్రభా సంపాదనలో ఉన్నాం నాయన లోకంలో ఎందరో ప్రభా ఎండి బంగారాలు సంపాదిస్తున్నారు ఆస్తి పాస్తులు సంపాదిస్తున్నారు నాయన ఆత్మలను సంపాదించేటువంటి ఆ భాగ్యాన్ని ప్రతి వారికి దయచేయండి ప్రభా నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నట్టుకు సహాయం చేయండి బుద్ధిని జ్ఞానమును నాయన సంపాదించుకున్నట్టుకు సహాయం చేయండి ప్రభా భూలోకంలో సంపాదన పడి అనేక మంది వారు దొర ధనాపేక్ష మంది పరులై వారు తమ్మును తామే పొడుచుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం నాయన అట్టి స్థితి నాయన ఈ వాక్యం అన్నటువంటి బిడ్డలో లేకున్నట్లు సహాయం చేయమని మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందమని కోరుకుంటూ యేసు ప్రభు నాములు ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుని ఏసై కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమని చేసన్నది పరిశుద్ధులందరికీ తోడే నడిపించును గాక ఆ మెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా మీరు చాలా మంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థించమని తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం కనుక మీరు కూడా ప్రార్థించండి తప్పకుండా అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు దేవుని వాక్యం వినడానికి ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా లేకపోతే మా పరిచర్యలో మీరు పాల్గొనవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాం మంచి ఆడ్బ్రెస్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ద లాట్